പറയട്ടെ നമ്മളോടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മളെ വിജിന്റെ മകന്റെ മകന്റെ മകനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ പിടിക്കും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയ മഹാനായ അതേസമയത്ത്ാണ് <laughs> അവിടെയുള്ള മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അവരിങ്ങനെ ഡെസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് യാസിനോതാണ് കുറെ കുട്ടികൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഹത്തുമോദി തീർക്കാൻ ഴയിലും ഹിസ്ബലും ചെറിയത്ത് കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായ മക്കൾ അവരിങ്ങനെ എം എ ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറാൻ ഒതുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ സ്വാഭാവികമായും എന്റെ കൽവിൽ ഇങ്ങനെ തമാശക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പടച്ചറപ്പേ ലുലു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുതലാളി എം കെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുതലാളി ലൂസ് ഫലിക്ക് ഒരാള് ജക്കാത്ത് കൊണ്ടുകൊട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും 
വലിയ കോടീശ്വരനായി യൂസുഫ് അലിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ യൂസുഫ് അലിക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്ക എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാവുക എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്തായി കാണുന്നത് അത് മോശമായത് കൊണ്ടല്ല അതൊരു വലിയ പറക്കത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എമ്മേ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഊർത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് കാരണം എന്താ വല്ല കോടീശ്വരന് ലക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ലേ സ്വറക്ക ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ കാണുന്ന ഫാദിയുള്ള മുഴുവൻ ചുമരുകളും എമ്മേ ഉസ്താദിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ വീടുകളുടെ ചുമരുകളാണ് സാദിയിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ പൂച്ചെടികളും എമ്മേ ഉസ്താദിന്റെ തസ്തിയോ ചുണ്ടുന്ന ചെടികളാണ് അവിടെയുള്ള തെങ്ങിന്റെ ഓടകളെ സ്വർഗത്തിലെ വീടി മൊത്തത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് ചെറുതും മുസ്ലിം ഒക്കെ വലിയ വലിയ മലപിടിപ്പുള്ള ജൗഹറ സാദിയുടെ മലൽ പരിപാടി കാണുന്ന മണലുകളെല്ലാം മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള വീട്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമരികളും വീട്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പരിഗണനകളാണ് ഞാനിത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്നെ ഉസ്താദ് നേടിയെടുത്തത് ഭർത്താവ് സൈനിക സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ച ഉത്തർപ്രദേശിൽ മിസ്ബാഹി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വലിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതായത് ബിരുദധാരികൾ ആ ബിരുദം വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ശരിയത്തു കോളേജിലും മുസ്ലിമായി അവിടെ പഠിക്കുക മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിനെ മദ്രസ എന്ന് പറയാം ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഗേറ്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചായ കടയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് റബ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പം വലിയ പ്രായത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും അന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയാ ഞങ്ങൾ അവന്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെ ചായ കുടിക്കുക അവന്റെ പണി എന്താ ഒട്ടും കൂടല അതും അതിന് താഴെയും മേലെയുമുള്ള മദ്രസയിൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കാൻ പ്രായമുള്ള അഞ്ചു വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ഗ്ലാസ് പൊങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവനും പണിയെടുക്കുക സഹോദരങ്ങളെ കറക്കാൻ വേണ്ടി കൈ കാഫിയത്തുള്ള കുട്ടികൾ മുഴുവനും ബനാറസ് സാരി തന്നെയാ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണത്തിൽ ബനാറസ് സാരി കൊണ്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് കറക്കുന്ന നൂലുകളാണ് ചെറിയ ചെറ്റക്കുടലുകൾ അവരിങ്ങനെ നൂലുകാരം വീട്ട് സാരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ സവർണരായ ആളുകൾക്ക് പണിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ചെറിയ മക്കൾ ദിശാബോധമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അള്ളാ നിർമ്മിക്കാൻ അവർക്കറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ പേര് കേട്ടാലും മുസ്ലിമാണോ എന്നറിയില്ല ഇവൻ ഏത് കോലക്കാരനാണെന്നറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമാണ് 
കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യകളിൽ എന്തേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി ഈ നാട്ടിലെടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയ 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 മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ വലിയ വലിയ മഹസ്വരികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഉത്തരേന്ത്യ മഹാനായ അലാഹദിന മഹമ്മദ് റസാസാൻ പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാത്തായി പോയ മഹാ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മഹാത്തായി പോയ മഹാന്മാരോട് കടപിടിക്കുന്ന ഭജനയുടെ വൈഭവം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചു ഉറുദുവിലും അറബിയിലും പാർസി ഭാഷകളിലുമൊക്കെ നൂറുകണക്കായ ഗ്രന്ഥന നടത്തിയ മഹാനായ സൂര്യ അഹമ്മദ് ജനഭവാനായ അഹമ്മദ് റസാൻ ഖാൻ പറയുന്നത് തങ്ങളടക്കമുള്ള ഹാസുദൈമില്ല തടക്കമുള്ള മഹാന്മാരെ അവർക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലും എന്റെ ഉസ്താദിനത്തോട് ഒരു ചിന്ത എന്റെ ഉസ്താദിനത്തോട് നിർത്തുക ഉത്തരേന്ത്യയില്ലാത്തതിന്റെ കുറവാണിങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലം വരെ ഇന്ത്യാബാറ്റത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പല മതപഠനം നടത്താൻ പോകുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ സ്കൂളുകളിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാവുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തുമല്ലാതെ ഭാഷവത്കരിക്കപ്പെട്ടുമായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിങ്ങോട്ട് ജീവനമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ അന്തരാണെന്ന മാസികയിലൂടെ മഹാനായ നൂറുമ്പതെന്ന ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ വലയ ചിന്തയിൽ നിന്നോ അവിടത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ തൂലികയില്ലെന്നോ ഓണം നമുക്കൊരു മദ്രസാ സംവിധാനം ഓണം നമുക്ക് രീതിയിലേക്ക് സിലബസ് ഓണം നമുക്ക് നാടായ നാട് മുഴുവനും മക്കൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു സംരംഭമെന്ന് പറഞ്ഞ് എമ്മെ ഉസ്താദെഴുത്തി കിട്ട ഒരു വലിയിടവിൽ ലേഖനത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പുകൊണ്ട അതിന്റെ ഓണം പറ്റിയിട്ട കേരളത്തിൽ കാണുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസകളുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജനറിയത്തും സമസ്ത കേരള ജനറിയത്തും പറയുകയാണ് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ പോരാകട്ടെ സമസ്ത കേരള സുനി വിദ്യാഭ്യാസ പോരാകട്ടെ സംസ്ഥാനത്തെ പോരാകട്ടെ സുന്നികൾ നടത്തുന്ന ഏത് പോരാളികളെല്ലാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം ഈ രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ട് മക്കളൊക്കെ ഫാത്തി ഹോതുമ്പോ എം എ ഉസ്താദിന്റെ കവറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യൂസഫ് അലിക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കാണ് എല്ലാവരും മദ്രസ മാത്രമാണോ ബഹിനിസ്കരിച്ച ഉടനെ മുതലിസുമാര് ബുഹാരി ഓതിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു പത്തൊൻപത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ പഴയ ഓട്ടുപള്ളിക്കപ്പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എല്ലാ മുതലിസുമാരും ദർശനം നടത്തുന്നത് മദ്രസയിലെ പഠിപ്പിച്ച അരിഫും ഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് ദർശനം നടത്തുന്ന സഹീഹുൽ ബഹാരി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നൂറിൽ നിന്നുമയുടെ കബറിലേക്കല്ലേ വഴി കടന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ മുതലിസുമാരും കേരളത്തിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോ വിദേശങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുമ്പോ അതായത് ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകാരെ നടത്തിയാലും അതിന്റെ എല്ലാം സ്വഭാവികൾ മദ്രസയിലൂടെ പഠിക്കുന്നു അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും മുൻപിലുള്ള പേര് ഓരോന്നിനും ഇത് മദ്രസന്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല എല്ലാറ്റിലും എം എ ഉസ്താദ് റൈനിച്ച് ജനീയത്തിൽ മാലിന്യം എം എ ഉസ്താദിന്റെ സൃഷ്ടിയ മാലിന്യം ക്ഷേമനിധി എം എ ഉസ്താദിന്റെ സൃഷ്ടിയ പാവപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന സകല വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പോർത്തുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ ഒരു സാധനം നല്ല സ്റ്റൈലാ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡോറിന് ഒട്ടിക്കല ഒട്ടിക്കണ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന്റെ അതിന്റെ പുറത്ത് മാലിന്യം ക്ഷേമനിധി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാണ് റോലന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഉള്ള ഒരു സാധനം നല്ല രസമാ സഹോദര അന്നത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന്റെ കാര തലയാ എം എ ഉസ്താദിന്റെ തലയാ അവിടെയാ എം എ ഉസ്താദ് നമ്മൾ എന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എം എ ഉസ്താദിന് നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത് അവിടത്തെ എഴുത്ത് മാത്രമല്ല അവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തിൽ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠനമാക്കപ്പെടേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ എഴുത്ത് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകളും ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാതപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സമയം പോലും ദേശാക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദയത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മണ്ണായിരുന്നുടമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നൂറുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു തനിക്ക് വയസ്സായി ഇനി കിടക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് സാദി പോയ പറ എം എ ഉസ്താദ് വിശ്രമിക്കുക എല്ലോ നി
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم എം എ ഉസ്താദിനെ പറ്റി സാധ്യതയിൽ അന്വേഷിച്ച പറയും എം എ ഉസ്താദ് കുറയിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം കാണാൻ പോയി അവിടെ നോക്കുക കയ്യിലും ചുമ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ നോക്കുമ്പോ എഴുതുകയാണ് എന്തോ കിതാബ് എന്നിട്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാണ് വേറൊരാളെ ഹലബി എന്ന കിതാബിൽ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് ഈ കിതാബിലില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കിതാബ് കൊടുക്കാതെ പിന്നെങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ കിതാബ് ഇവിടെ എത്തിക്കണം വിശ്രമിക്കാണ് സഹോദരിമാര് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളോട് വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ചങ്ങാതിയോട് വയറ് വേദനയായിട്ട് ഡോക്ടർ വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഠം ഠം എന്നല്ല കേൾക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഇവന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അടിക്കുകയാണ് ഇവൻ വേദനിച്ചിട്ടാൻ അടിക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോ അല്ല ഇവൻ ടി വി കാണാണ് സിനിമയിൽ ആരും അടിക്കുന്നു അച്ഛ ഇവൻ വിശ്രമിക്കാണോന്നല്ല ടി വി കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം ഡോക്ടർ വിധിച്ചാലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടി വി വെച്ചിട്ട് കാണിക്കല അതാ ഇന്നത്തെ വിശ്രമം എം എ ഉസ്താദ് വിശ്രമിക്കാണെന്ന് സഹദയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ വിശ്രമത്തിന്റെ ബഹുമാനം അറിഞ്ഞത് വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് എഴുതല വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ കുർആാനോദല വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ തസ്കൂഹമാരുടെ തസ്കൂഹല്ല വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്രമോൾ വിശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ചിന്തിച്ചെടുക്കലാണ് വിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിലെ കടന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ നിയന്ത്രിക്കലാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ് അവിടത്തെ ജീവിതത്തിലും അത് വിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരന്മാരെ അവസാന സമയത്ത് അള്ളാഹു എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നേരുമാണല്ലോ കൊടുത്തത് എന്തൊരു മഹത്വമാണല്ലോ കൊടുത്തത് എന്തൊരു പകരമാണല്ലോ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ ആശയം ശരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യമായ സരണ സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പകൽ പഠിച്ചെന്നോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ മഹാരായ നൂറുകളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു സനദാന പ്രകാശനം ഞാൻ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടെട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് സംഭവം മഹാനായ എം എ ഉസ്താദ് ക്ഷീണിതനായി ഹാത്തിരോഗിയായി മംഗലാപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്നു ആളുകളൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടു എം എ ഉസ്താദിന് ക്ഷീണമാണ് എം എ ഉസ്താദ് തിരുതിനും എല്ലാവരും പേടിച്ചു എം എ ഉസ്താദ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തി അതിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എം എ ഉസ്താദ് അത്ഭുതകരമായ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി എന്നിട്ട് ക്ഷീണത്തിൽ തന്നെയാകുന്ന സമയത്ത് ആ സാഹിത്യ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സനദാന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാ ഈ എം എ ലഫ്ല ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആശയം ഇങ്ങനെയാ ഈ എം എ ആശുപത്രി കടന്നിട്ട് എന്നെ കാണണം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സുലൈമാ മാഷ കൂടെ പോയി മാഷ് മാഷ കൂടെ പോയപ്പോ എം എ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരക്കണം തങ്ങളെ എനിക്ക് ദേഷ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കാനാണോ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ കേട്ടോ എം എ ഉസ്താദിന് വെച്ചിട്ട് രാജുല്ലോടമ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അന്ന് സദസ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വലിയ പ്രഖ്യാപനം അതാ എറണാകുളത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ സാക്ഷ്യമാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ അനുഗ്രഹമായി ഏത് സംഘടനന്റെയും പേരെഴുതും ആരെ പേരാദ്യം എഴുതുക പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരെഴുത് റബിയുല്ലാഹർ മാസത്തിൽ എഴുതുന്ന അച്ഛ മഹാന്മാരെ പേരെഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ പേര് ദാജുലുലമന്റെ പേരാണ് മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരാണ് സംഗീതം വലിയൊരു ആ മഹാന്മാർ അവരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ബഹുമാനിച്ച് അനുഷേധ്യനായി പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനാണ് ദാജുലുലമാതികൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തിൽ പ്രസംഗത്തായ മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലുണ്ട് ഇന്നും റബിയുല്ലാഹർ പട്ടികയിൽ കലണ്ടർ നോക്കിയ ആ സംഘടന ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു താൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന 
അവരുടെ കൂടെ നീ എന്ന് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതം നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ഭൂപക്കർ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നില്ല എന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നില്ല ചുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് ചൊറിയും കുത്തിയിട്ട് ശരീരം ഇങ്ങനെ മാന്തിയിട്ട് തലയും ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പള്ളി മൂലയിൽ കുത്തിയിരുന്ന മുസുമിയാറ് വർഗമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തെ വലിയ വലിയ പവറുള്ള കോളീസുകളിലേക്കും വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളിലേക്കും പ്രൗഢിയിലേക്കും കൈപിടിച്ചു നിർത്തും ഇത് കാന്തപുരമാണ് എന്ന് എഴുതിയത് ഓ അതോളയ അയാൾ എഴുതിയതിന്റെ പേര് തന്നെ അധിക പ്രസംഗമെന്ന സഹോദരങ്ങളെ ആ ഓ അതോളയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ എം എ ഭാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത എം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നമുക്ക് ജീവിതം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ നേട്ടം കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ എന്താണ് ഒരു പണി കാണുന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എ പി ഹുസൈൻ അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഹത്വം ഇതിന്റെ മുമ്പ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആമീൻ പറയുന്ന അള്ളാഹു പറക്കത്തെയ്യട്ടെ എല്ലാ സഹോദരിമാരും നല്ല പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു പറക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് പിരിവ് സുന്നീന അത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇട്ട പേരല്ല അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് വേറെ ആരിലേക്കും ചേർത്തിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് വയത് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിവെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് പിരിവ് സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്നതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും സ്വതക്ക കൊടുക്കണം അള്ളാഹു പറക്കത്തെയ്യട്ടെ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല മഹാനായ എം എ പി ഉസ്താദ് മഹാനായ എം എ ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പലരും അന്നും പിരിവെടുത്തു പലതും പിരിവെടുത്തു എടുത്തു എടുത്തെടുത്ത് അവർ പലതും കിട്ടി എം എ ഉസ്താദിന് പിരിച്ചിട്ടും എം എ ഉസ്താദിന് കിട്ടിയത് മുഴുവനും എം എ ഉസ്താദ് സാദിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു സാദിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പല നാട്ടിലും കാണിച്ചു എ പി ഉസ്താദിന് കിട്ടിയത് മുഴുവനും അത് കല്ലായാലും ശരി പൊന്നായാലും ശരി അതൊക്കെ മർക്കസിലുണ്ട് എ പി ഉസ്താദിന് എറിഞ്ഞ കല്ല് വരെ എടുത്തിട്ട് ചുമര് കിട്ടി അതൊന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഒക്കെയും സ്വീകരിച്ചു ഒക്കെയും പൊരുത്തപ്പെട്ടു എം എ പി ഉസ്താദ് ചെയ്തത് മുഴുവനും ഉമ്മത്തിൽ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ പറയാ നിങ്ങളുടെ സമയം പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു പറക്കെ തെയ്യട്ടെ ഞാൻ ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് മാലിക്കുന്നാർ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സമസ്ത നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ ഒരു വിരോധിയായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയ നേതാവാണ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ജോലി അങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് അദ്ദേഹം സോറി മർക്കസിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ എത്തി കൂടെ വേറൊരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ മുട്ടിൽ എത്തിയങ്കാന വന്ന് വയനാടിന്റെ ഒരു എത്തിയങ്കാന നല്ല എത്തിയങ്കാനാണ് അപ്പോ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിവർക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് പോകുന്നത് നേരെ താമരശ്ശേരി ചോരിറങ്ങിയിട്ട് മർക്കസിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഒരു പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക ഇവിടെ മൊഹിമാത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവര് പറഞ്ഞു സ്ഥാപി ഇതെന്തൊരു സ്ഥാപനാണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് മർക്കസിലെത്തിയ തോന്നുന്നു ാന വലുതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബഹുമാനം ഇവരിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട ഇതൊക്കെ വലുത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മർക്കസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് തോന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ദുഹാനുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ പറ്റണില്ല 
കൂടെ നിന്നാണ് കാശ്മീരി ഹോം ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ സുഹാനല്ല ഏ ഇതൊരു ലോകം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചവിട്ടിലും എല്ലാം പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദ് ഇത് കട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇത് മൊഴിവനും എന്ന് ചവിട്ടിലും എല്ലാം പറഞ്ഞു അത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എ പി ഉസ്താദ് കട്ടുന്നാ പറയാ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവൂല ഒരാള് നിങ്ങൾ പള്ളി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 